ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞു ആ ആക്സിലറേഷൻ നമ്മൾ ഒരു പേര് വിളിക്കും സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ എന്ത് വിളിക്കും സാർ സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം എവിടേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എടോ സെൻട്രലിലേക്കായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം വെലോസിറ്റി ഓരോ നിമിഷം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ പോകുന്നത് സർക്കിളിലാണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും ആ വെലോസിറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെൻട്രലിലേക്ക് ഒരു ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് പഠിക്കും അപ്പോൾ ആക്സി വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിയ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ വരേണ്ടത് സെൻട്രലിലേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതും പരീക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ആൾ സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ഫോർമൽ എന്താണ് എ സി എന്ന് വിളിക്കും സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർമൽ എന്നാണ് എ സി എന്ന് വിളിക്കും ലീനിയർ വെലോസിന്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബി ആർ ആണ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഫോർമുല ഓക്കെ ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആയിരിക്കും ഫോർമുല ഇത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് അവിടേക്ക് എത്തുക സാർ ചേഞ്ചിങ് വിലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ചിന്റെ അത് ബേസിക് ഫോർമുല പക്ഷെ ഇതാണ് ഇവിടേക്കാണ് എത്തിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരി ഈ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിൽ ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ലെറ്റ് ഈ പോയിന്റ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ കൊടുക്കും സെൻട്രലിലേക്ക് ഓ ഈ പോയിന്റിലും കൊണ്ട സെൻട്രലിലേക്ക് സർ ഇവിടെ എന്താണ് സെൻട്രലിലേക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും സെൻട്രലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ സെൻട്രി പെട്ടൽ ആക്സിലേഷൻ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ടുവേർഡ്സ് സെൻട്രൽ ഓൾവേസ് ടുവേർഡ്സ് സെൻട്രൽ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി ആ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡിറൈവ് ചെയ്യാത്ത എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സാർ മയക്കുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നോട്ടെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാ സാർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് അല്ല ഡിറൈവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം ലെറ്റ് സേ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ യൂണിഫോം സർക്കിൾ മോഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അവന്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ശരി അവൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലെറ്റ് സേ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ അവന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കും അവിടെ ടാൻജന്റ് വരച്ചേ യു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വി ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഓബിയസ്ലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടുപേരും സെയിം ആയിരിക്കും ആ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം കേട്ടോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോമൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വി കാരണം യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണ് യൂണിഫോം സർക്കിൾ മോഷൻ അപ്പൊ ആ കാര്യം നമ്മൾ സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് മാത്രമല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത്തിന് മാറ്റാൻ വരാൻ പാടോ ഇല്ല സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും കാരണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് വെച്ചാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം സെയിം ലെങ്ത് ആയിരിക്കും വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലിന്ത സെയിം ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് ലോസിറ്റിനെ വെക്ടേഴ്സ് വരച്ച് വെക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ശരി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് അവിടേക്ക് രണ്ട് പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കും റേഡിയസ് റേഡിയസ് രണ്ടും എന്താണ് നമ്മുടെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം റേഡിയസ് മാർക്ക് ഈ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഡി തീറ്റ ഡി തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്തു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതുവരെ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ശരി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് വെലോസിറ്റി രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു ബി വൺ ആ ബി ടുവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ബി വണ്ണിന്റെ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇവരുടെ ഇഷ്യു എന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഏ ഇവിടെ കൊണ്
അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ഡി തീറ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ തീറ്റി ആണെങ്കിൽ അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലാസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ അവന്മാരുടെ പെർപെൻഡിക്കുലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനും ഇവനുമാണ് ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അതും ഡി തീറ്റി ആയിരിക്കും ഓ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിരുന്നു രണ്ട് ആംഗിൾ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇവന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട് ഇവന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അതും തീറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് ഡി തീറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇതും എന്തായിരിക്കും ഓ ഓ സാർ ഇതും ഡി തീറ്റി പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ശരി അത് ഡി തീറ്റ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനെ ഡി വി എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ട് ഡി വി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ ആ ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ട്രാങ്കിൾ ലോ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി അത് നോക്കിക്ക് ഈ വി വണ്ണും പിന്നെ ഈ വി ഡി വിന്റെയും സം റിസൾട്ടന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ ഇത് ഈ ടു തേർഡ് സൈഡ് ശരിയല്ലേ ഓ ഇതൊരു വെക്ടർ ഇത് വേറെ വെക്ടർ രണ്ട് പേരുടെയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ തലേന് മുകളിൽ മറ്റൊരു കാല് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ടു സെക്കൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ടു പേരും സം ആയിരിക്കും അതായത് ആ ട്രയാങ്കിൾ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് ഡി വി ആയിരിക്കും അതായത് ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ഡി വി എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ വി ചേഞ്ച് ഇൻ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയാവുന്നു അത് ഓക്കെ അത് ആദ്യം അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിച്ചു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ ഡി വി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ടു മൈനസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി വൺ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ഡി വി ഇസ് ഇക്വൾ ടു വി ടു മൈനസ് വൺ ഇനി നിങ്ങൾ വരാം ഇനി നിങ്ങൾ വരാം ഇനി നിങ്ങൾ വരാം ഇനി നിങ്ങൾ വരാം ഈ സർ ഈ ട്രാങ്കിൾ കൂടി ഞാൻ അടുത്തങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകാം ഈ ട്രാങ്കിൾ ഈ ട്രാങ്കിൾ സാർ ഈ ആർ 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 ഡി എസ് ട്രാങ്കിൾ ഓക്കെ അടുത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ പച്ചല്ല വൈറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ആറ് വരച്ചു ഒരാറും കൂടി വരച്ചു ഡി എസും കൂടി വരച്ച ആ ട്രാങ്കിൾ ഡി എസ് ഓക്കെ ഡി എസ് കുറച്ച് അപ്പൊ ഇത് ആറ് ഇത് ആറ് മറ്റേതെന്താണ് നമ്മുടെ ഡി എസ് ആണ് ശരി ഇടയിലാങ്കിൾ എത്രയാണ് ഡി തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ രണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ തോന്നാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം ഞാൻ ഫുൾ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇവിടെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ കാരണം എന്തായിരിക്കും അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് ഡി തീറ്റ ഇട് ഡി തീറ്റ അത് ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആയി ഇനി മറ്റൊരു ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് കൂടി സെയിം ആയാലും എന്താണ് സിമിലർ ആവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് സെയിം ആവുന്ന അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വി വണ് വി ടു സെയിം ആണോ വി വണ് വി ടു സെയിം ആണോ ഓബിയസ്ലി എൻ്റെ രണ്ടിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമല്ല മാറുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് രണ്ട് സെയിം ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ഐസോസ് ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസ് ട്രാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെറ്റ് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം കാണിക്കുന്നില്ല രണ്ടും എക്സ് ആയിരിക്കും ശരി ഇവിടെയും റേഡിയസ് റേഡിയസ് അതായത് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതും എന്തായിരിക്കും അതും മറ്റേ എക്സും എക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആണ് ഇത് എക്സും ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കണ്ടേ ഒരു സംശയം ഇല്ല ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എസ് തന്നെ വേണേൽ കാണിച്ചത് സംശയം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വേണേൽ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇടത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വേറെ ട്രയാങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് രണ്ട് ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് സെയിം ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എക്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശരി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നത് എക്സ് എന്തായിരിക്കണം ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്കൾ വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ആയിക്കോട്ടെ കാരണം കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഉണ്ടോ മനസ്സിലാ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി വേണ്ട അപ്പോൾ ഇക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ 
ഓക്കെ ശരി അങ്ങനെയാണ് സിമിലർ ആണെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണ് സിമിലർ ആണ് അവരുടെ സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്താ ഇരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവന്റെ ഡി എസ് ബൈ ആർ അല്ലെ പറ മറ്റവന്റെ പറ ഇവന്റെ ഡി വി ബൈ വി ടു വി ടു എടുക്കാം ഡി വി ബൈ വി ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അവന്റെ എന്തായിരിക്കും ഡി എസ് ബൈ ആർ ഡി എസ് ബൈ ആർ ഡി എസ് ബൈ ആർ ഈ ഡി എസ് ബൈ വി ടു എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം വി വണ്ണും വി ടുവിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താണോ വി ആണ് അപ്പൊ വി ടു എന്ന് എഴുതിയാലും വി വണ്ണ് എഴുതിയാലും വി എന്ന് എഴുതിയാലും ഒക്കെ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ഡി വി ബൈ വി എന്ന് എഴുതി സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ ഡി വി ബൈ ഇവന്റെ വി ടു എന്ന് പറയും വി വി എന്ന് എഴുതി ഡി വി ബൈ വി ഇസിക്വൽ ടു ഡി എസ് ബൈ ആർ ശരിയാണോ കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഡി വി ബൈ ഡി ടി പിന്നെ ഒരു ആറുണ്ട് താഴെ ആരുണ്ടോ 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 അല്ല വി ആണ് വി ആണ് സോറി സാർ 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 വി ആണ് സാർ സാർ എന്ന് ചെയ്യും സാർ എന്ന് ചെയ്യും ഡി ടി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡി ടി എക്സ്ട്രാ എന്നാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തെ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ആർ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇൻഡു ആർ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അക്സലറേഷൻ ഓ ഡി വി ബൈ ഡി ടി ബൈ ഒരു വി ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഡി എസ് ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആ സർ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്സലറേഷൻ ഓക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരി അപ്പൊ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആക്സിലറേഷൻ കൂടി ആറും കൂടി വിയും കൂടെ അവിടെ പോയാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദിസ് ഇസ് ദി ഫോർമുല ഫോർ സെൻട്രി പെഡൽ ആക്സിലേഷൻ സെൻട്രി പെഡൽ ആക്സിലേഷൻ ഫോർമുല വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി വി ടു വി വൺ കൂടെ ചേർന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക ഡി വി എടുക്കുക ഡി വി എന്നാണ് വി ടു മൈനസ് വി വൺ ആയിരിക്കും അത് ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എഴുതി പോകാം രണ്ടും ട്രയാങ്കിൾ സിമിലർ ആയിരിക്കും സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ് സെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സൈഡ് സെൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണ് ഡി ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പരിപാടി തീർക്കും ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സെൻട്രി ബെഡൽ ആക്സിലേഷൻ ഫോർമുല ഇത് എന്താണ് സെൻട്രി ബെഡൽ ആക്സിലേഷൻ അപ്പൊ സെൻട്രി ബെഡൽ ആക്സിലേഷൻ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് ഒന്ന് വെലോസിറ്റി അഥവാ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് അതേസമയം റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലർ പാത്ത് റേഡിയസ് കൂട്ടിയാൽ സെൻട്രി ബെഡൽ ആക്സിലേഷൻ കുറയും റേഡിയസ് കുറച്ചാൽ സെൻട്രി ബെഡൽ ആക്സിലേഷൻ കൂടും സെൻട്രി ബെഡൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിനൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഫോർമുല എന്താണ് ഒന്നുമില്ല വി സിക്കൾ ടു ആർ ഒമേഗ എന്ന് കാര്യം വി സിക്കൾ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് കാര്യം ഒമേഗ എന്നാണ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ